அதாவது நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ காம்பவுண்ட்ஸோட யூசஸ் பார்க்க போகிறோம் காம்பவுண்ட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருந்ததும் அதோட ஃபார்ம்லா அண்ட் தென் அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதோட யூசஸ் மட்டும் பெண்டிங் விட்டுருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதோட யூசஸை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளோட டெய்லி நைஃப் லைஃப்பில் நிறைய திங்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த யூசஸில் அந்த காம்பவுண்ட் அப்படின்றது இருக்கா அது எந்த யூசஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பாருங்க வாட்டர் காமன் சால்ட் சுகர் பேக்கிங் சோடா வாஷிங் சோடா அண்ட் வாஷிங் பவுடர் லைம் ஸ்டோன் குயிக் லைம் அண்ட் ஸ்லேக் லைம் இது எழுதி போட்டிருக்கேன் இப்படின்னா என்ன வாட்டர் அப்படின்றது என்னது நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணீர் இல்லையா காமன் சால்ட் அப்படின்றது உப்பு இல்லையா நம்ம சாப்பாட்டில் டேஸ்ட்டுக்காக சேர்த்திக்கக்கூடிய ஒரு ஏற எசென்சியல் ஓகேங்களா பேக்கிங் சோடா சாரி சுகர் அப்படின்றது என்னது இது சர்க்கரை ஓகேங்களா குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸை கொடுக்கறது நம்ம சர்க்கரைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதோட ஃபார்முலா சுகர் கேன் சொல்லுவோம் இல்லையா பேக்கிங் சோடா அப்படின்றது இந்த சோடாப்பு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வீட்டில் இட்லி தோசை அது செய்கிறதுக்காக மாவு அரைக்கும் போது அது கூட ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் கேக்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு அதில் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் சாஃப்ட்னஸ்க்காக ஓகே சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக பேக்கிங் சோடான்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே வாஷிங் சோடா அப்படின்றது அது சலவை சோடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது துணி துவைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த பவுடர் ஓகேங்களா வாஷிங் பவுடர் அப்படின்றது அதாவது அந்த கிருமிகளை கொள்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுடர் இது கெமிக்கல் இல்லாத ஒன்று இது கெமிக்கல் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்க ஒன்று ஓகேங்களா ஓகே லைம் ஸ்டோன் அப்படின்றது சுண்ணாம்பு கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா குயிக் லைம் அப்படின்றது சுட்ட சுண்ணாம்பு அதை ஹீட் பண்ணி அந்த சுண்ணாம்பு கல்ல ஹீட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா ஸ்லேக்டு லைம் அப்படின்றது அந்த சுண்ணாம்பு கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கான ஃபார்ம்லா எழுதி போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே பாருங்கள் வாட்டர் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்ம்லா ஹெச் டூ ஓ ஓகேங்களா ஹெச் டூ ஓ அப்படின்றது அதோட ஃபார்ம்லா அதாவது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் என்றைக்குமே ஃபைனலாக வரும்போது அதை ஐட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு முடிப்போம் இல்லையா ஐடுன்றது போட்டு முடிப்போம் அப்போ என்ன வரும் ஆக்சைடு ஓகேங்களா ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதோட யூசஸ் என்ன இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆக்சிஜன் ஒன் ரெண்டு எலமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இதோட யூசஸ் என்ன வாட்டர் இல்லாத நம்மளால் இருக்கவே முடியாது இல்லையா ஸோ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஓகேங்களா நம்ம குடிக்கிறதுக்காக அது பயன்படுது சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பொருள்களை ஓகேங்களா நிறைய சப்சன்ஸை கரைக்கிறதுக்காக ஒரு சால்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஓகே ரைட் அடுத்து காமன் சால்ட் இதில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது சோடியம் அண்ட் குளோரின் டோட்டலி டூ எலவன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா எதுக்காக நம்ம உப்பு பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு சே டேஸ்ட்டுக்காக நம்மளோட சாப்பாட்டில் பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு எஜென்சியெலாம் பயன்படுத்துகிறோம் வேறு எதுக்காவது உப்பு யூஸ் ஆகுதா கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகுது நம்ம மீட்டு ஃபிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது சரிங்களா அதை பதப்படுத்துறதுக்கு அதாவது கெட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா நான்வெஜ்ஜு ப கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும் இல்லையா அதை கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம சால்ட் பயன்படுத்துகிறோம் வீட்டில் சரிங்களா ஓகே ரைட்டு சுகர் அப்படின்றது குளுக்க சுக்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் ஓகேங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் டோட்டலி த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இது ட்ரிங்கிங் வாட்டராக யூஸ் ஆகுது சால்ட் அப்படின்றது ப்ரிசர்வ் பண்ணால் அண்ட் தென் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக சுகர் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ எல்லாத்துக்குமே சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா இப்போ அந்த சாக்லேட்டும் ஐஸ்கிரீமும் ஸ்பைஸியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் நம்ம அதை லைக் பண்ணி நிறைய எடுத்துப்போமா அதை கண்டிப்பாக இல்லை குழந்தைங்க அப்படின்னாலே சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அந்த சாக்லேட் எதுக்காக பிடிக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட் டேஸ்ட்டு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்வீட்டை கொடுக்குறது தான் என்னது சுகர் ஓகேங்களா சாக்லேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஐஸ்கிரீம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் என்ன யூஸ் ஆகுது இந்த சுகர் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ ஸ்வீட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா அந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட்டுக்காக சுகர் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா டெய்லி லைஃப்பில் ஓகேங்களா ஓகே பேக்கிங் சோடா 
ஓகே பேக்கிங் சோடா அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம அந்த சோடா உப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா அந்த சோடா உப்பு எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா இப்போ சாஃப்ட்டுக்காக ஓகேங்க இப்போ இட்லிக்காக மாவாட்டி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த இட்லி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கெட்டித்தன்மையாக இருக்கும் அந்த இட்லி சாஃப்டாக கிடைக்கணும் ஓகேங்களா அந்த பாஞ்சு மாதிரி இட்லின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பஞ்சு போன்ற இட்லின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சுப்பு போல இட்லின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சாஃப்டாக கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த சோடா அப்போ அதில் ஆட் பண்ணுவாங்க கேக்கும் அப்படிதான் இப்போ கேக்கு ஹார்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம பர்த்டே கேக் வாங்குகிறோம் சாஃப்டாக இருக்கும் கேக் அப்படின்றது அதனால தான் நம்ம நிறைய லைக் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த கேக் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம சாப்பிடுவோமா இல்லை சரியா ஸோ அந்த கேக் சாஃப்ட்டுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் இதை கலக்கு ஃபார்முலா சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் டோட்டலாக இதை கார்பனேட்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரஜன் சோடியம் இதில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது சோடியம் ஒன் ஹைட்ரஜன் டூ கார்பன் த்ரீ ஆக்சிஜன் ஃபோர் டோட்டலி ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் கேக் ஓகேவா கேக் ரே ரெடி பண்ணுறதுக்காக இல்லை அந்த மாவில் இதில் எல்லாம் சாஃப்ட்டுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் சாஃப்ட்டுக்காக ஓகேங்களா ஓகே ரைட் வாஷிங் சோடா வாஷிங் சோடா அப்படின்றது சலவை மண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா அதாவது இப்போது நம்ம ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ஏன் க்ளீன் பண்ணி போடுறோம் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு அழுக்கு வேறு கிருமி வேறு இல்லையா அழுக்குன்றது முன்னாடி நம்ம பார்த்த உடனே ஒரு ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக போ ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் ஏதாவது பட்டுருச்சு இங்க் பட்டுருச்சு அப்படின்னா இங்க் அந்த கலராக தெரியும் அந்த கலரை எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது வாஷிங் சோடா அண்ட் தென் நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ஏதாவது இப்போ ஸ்வெட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஸ்வெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிலாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுது வாஷிங் பவுடர் ஓகேங்களா டிஸ் இன்ஃபெக்டன் கிருமி நீக்கி ஓகேங்களா அதுக்காக பயன்படுறது வாஷிங் பவுடர் ஓகேங்களா இதில் கெமிக்கல்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் கெமிக்கல் இல்லை வாஷிங் சோடா அப்படின்றது பட் அது தூய்மைப்படுத்தும் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸை தூய்மைப்படுத்தும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து டிஸ் இன்ஃபெக்டன் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேங்களா த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய கிருமியை நீக்கிறதுக்காகவும் நம்மளோட துணியில் இருக்கக்கூடிய இல்லை சம் ஏதாவது கிருமி எந்த பிளேஸ்லலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்காக நமக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது சரிங்களா வாஷிங் சோடா அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா சோடியம் கார்பனேட் ஓகேங்களா என்னென்ன எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது பாருங்க சோடியம் ஒன் கார்பன் டூ ஆக்சிஜன் த்ரீ டோட்டலி த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது வாஷிங் பவுடர் அப்படின்றது கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கால்சியம் ஆக்சி குளோரைடு ஓகேங்களா எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது பாருங்க கால்சியம் ஒன்று ஆக்சிஜன் அண்ட் குளோரின் ஸோ டோட்டலி த்ரீ எலமெண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு கிளீனிங் ஏஜெண்டாக பயன்படுது தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுது இது ஒரு டிஸ் இன்ஃபெக்டண்டாக பயன்படுது ஓகேங்களா ஓகே ரைட் அடுத்தது லைம் ஸ்டோன் சுண்ணாம்பு கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சுண்ணாம்பு இருக்கு இல்லையா அந்த சுண்ணாம்பு தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாக் பீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அந்த சுண்ணாம்பு கல்ல அதை எடுத்து அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணக்கூடியது அந்த சாக் பீஸ் ஸோ எதை ப்ரிப்பேர் பண்ண பயன்படுது சாக் பீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண இதை பயன்படுது சாக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா இதோட ஃபார்ம்ல என்ன கேல்சியம் கார்பனேட் ஓகேங்களா கால்சியம் கார்பனேட் என்னென்ன இருக்குது எலமெண்ட்டு கால்சியம் ஒன் கார்பன் டூ ஆக்சிஜன் த்ரீ டோட்டலி த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் மூன்று தனிமங்கள் இதில் இருக்குது இது நம்ம சாக் பீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது ஓகேங்களா ஓகே ரைட்டு குயிக் லைம்னா என்ன இது வந்து சுண்ணாம்பு கல் ஸ்டோன்றது கல்லுன்னு சொல்லுவேன் சுண்ணாம்பு கல் குயிக் லைம்னா என்னது சுத்த சுண்ணாம்பு ஓகேவா சுண்ணாம்ப ஹீட் பண்ணி அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை வச்சு சில யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகேங்களா பாருங்க அந்த சுத்த சுண்ணாம்புன்றது இப்போ இதை ஹீட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க கால்சியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிஏ சிஓ த்ரீ இருக்கு இல்லையா நமக்கு என்ன போயிடும் கேல்சியம் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போயிடும் அதாவது இந்த கார்பன் வெளியே போயிடும் ஆக்சிஜன் மூணுல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எத்தனை ஆக்சிஜன் வெளியே போயிடும் ரெண்டு ஆக்சிஜன் வெளியே போயிடும் ருமைன் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும் பாருங்க அப்ப வெறுமனே கால்சியம் அப்படியே தான் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் ருமைன் இருக்கும் ஸோ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சுண்ணாம்ப சுடும் போது என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு கால்சியம் ஆக்சைடு அதுக்கு முன்னாடி கால்சியம் கார்பனேட்டா இருந்த ஃபார்முலா இப்ப கால்சியம் ஆக்சைடு
டூ ரெண்டே ரெண்டு எலமெண்ட் மட்டும் இருந்தது இதில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ டோட்டலி த்ரீ எலமெண்ட் இருக்குது இதை நீரேறிய சுண்ணாம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நீரை அந்த அது வாட்டரம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வாட்டர் ஆட் பண்ணனால ஹைட்ரஜனும் அதோட ஆட் ஆகிருக்கு கேல்சியம் ஆக்சைடாக இருந்தது கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடாக மாதிரி இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க கேல்சியம் கார்பனேட் அப்படின்றது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சுண்ணாம்புக்கள் அதை எப்படி நம்ம நார்மலாக வெளியில் ஸ்டோன் இருக்கும் அதே மாதிரி சுண்ணாம்பும் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் லெவலில் இருக்கும் இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணி அதை கொடுக்குறது தான் குயிக்லைன் சுட்ட சுண்ணாம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி கரைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஓகேவா இப்போ இது எதுக்கு பயன்படுது சாக் பீஸ் ரெடி பண்ண பயன்பட்டுச்சு இது எதுக்கு பயன்படுது சிமெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு பயன்பட்டுச்சு இப்போ இந்த கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருந்து இந்த ஒயிட் வாஷ் அடிப்பாங்க இல்லையா நம்மளோட வால்ஸுக்கு அதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த செவத்துக்கெல்லாம் ஒயிட் கலர் அடிப்பாங்க இல்லையா சுண்ணாம்பு அடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த சுண்ணாம்பு அடிக்கிறதுக்கு இது பயன்படுது கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்றது என்னது நீரேறிய சுண்ணாம்பு ஒயிட் வாஷிங்க்கு பயன்படுது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கா நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் இது மட்டும் இல்லை என்ன நிறைய நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் போய்ட்டு தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் இந்த மாதிரியான பொருள்லாம் யூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த பொருளுக்கான கெமிக்கல் நேம்ஸ் தான் அது ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆன ஃபார்ம்லாம் இது அந்த ஃபார்ம்லால இத்தனை இத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு நார்மலாக தெரிய வேண்டியது குடிக்கக்கூடிய தண்ணி சாப்பிடக்கூடிய அதாவது சாப்பாட்டில் போடக்கூடிய உப்பு ஸோ நம்ம சாப்பிட்றது அண்ட் தென் நம்ம ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறது நம்ம வீட்டில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய சில பொருள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ஆட்டம் ஒன்று சேர்ந்து என்னவாயிருக்கு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு சரிங்களா அந்த காம்பவுண்டுக்கான ஃபார்ம்லாவும் அதோட யூஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் என்னன்னு பார்க்கலாம் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் என்ன அப்படின்னா சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் அஸ் ஓகேங்களா நம்மை சுற்றி நிகழக்கூடிய மாற்றங்கள் நம்ம சுற்றி என்ன மாற்றம் நிகழுது இப்போ நம்ம நம்மளோட மந்த் தெரியும் டுவெல் மந்த்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஜனவரியில் ஆரம்பித்து டிசம்பர் வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும் இல்லையா என்ன சொல்லுவோம் கோடை காலம்னு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மந்த் சொல்லுவோம் இன்னொன்று குளிர்காலம்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இன்னொன்று விண்டர் சீசன் சொல்லுவோம் இல்லையா இலையுதிர் காலம் அப்படின்னா சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் நம்மளை சுற்றி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து இந்த வேர்ல்டில் மட்டும் தான் நடக்குதா ஏன் நம்மளை சுற்றி நடக்கலையா நம்மக்கிட்டையே அதை நடக்கலையா அந்த மாற்றம் நம்மக்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு மாற்றம் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் இந்த கிளாஸை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸை கவனிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை தூண்டக்கூடியது ஒரு மாற்றம் ஓகேங்களா இல்லை இல்லை இந்த கிளாஸை கவனிக்க வேணாம் நம்ம வேறு ஏதாவது போய் பண்ணலாம் விளையாடலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அது ஒரு மாற்றம் இல்லையா இல்லை எனக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே ஒரே ஷேடாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா அது ஒரு மாற்றம் என்னன்னே தெரியல நான் இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சா அது ஒரு மாற்றம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கிட்டையே சில மாற்றங்கள் நடக்குது என்றைக்காவது நம்ம அதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா என்றைக்காவது அதை கேள்வி கேட்டிருக்கோமா 
அதை நம்ம எப்படியாவது திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கோமா இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு மில்க் இருக்குது அப்படின்னா வீட்டில் பால் வாங்குறீங்க அந்த பால் என்ன ஆகுது அது பாலில் வந்து பெற ஊற்றி வைக்கும் போது மார்னிங் என்ன ஆகுது அது தயிராக மாறிடுது இல்லையா கேடாக மாறிடுது அதுக்குள்ளே என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கும் அந்த பால் அப்படின்றது லிக்விடாக இருந்தது இப்போ இந்த தயிர் அப்படின்றது கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மையில் கிடச்சிருக்கு எப்படி அதை மாறிருக்கும் நம்ம என்றைக்காவது அது பார்த்துருக்கோமா அதை இல்லைன்னா வச்சுக்கோ ஃப்ளாஸ் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லை பூக்கள் அப்படின்னு நிறைஞ்சிருக்கிற பகுதி எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா அந்த பூக்கள் அப்படின்றது எவ்வளோ அழகாக சின்னதாக அந்த இலைகள் உருவாகி அந்த செடி உருவாகி அந்த செடியில் இருந்து சின்ன சின்ன மொட்டுக்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த மொட்டுக்கள் எவ்வளோ அழகாக விரிஞ்சு பூவாம் நமக்கு கிடைக்கிது அந்த மொட்டுக்கள் விரியிறப்போ நம்ம போய் உட்காந்து பார்க்க முடியாத இந்த மொட்டுக்கள் வந்து இப்போ தான் பொறுமையாக விரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இப்போ ஈவினிங் பார்த்துட்டு போனோன்னா அது சின்ன பேர்ட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா மா மார்னிங் எழுந்திரிச்சோன்னே அந்த ஃப்ளாஸாக மாறிடுது இல்லையா அது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம வீட்டில் யாராவது நம்மளை திட்டுறாங்க திட்டும்போது என்ன ஆகுது நமக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துடுது அந்த ஃபீல் என்ன பண்ணிடுறோம் அழ ஆரம்பிச்சிடறோம் ஸோ அந்த அழுகிறது அப்படின்றது ஒரு சேஞ்சஸ் தானே நம்மக்கிட்ட இல்லையா நார்மலாக இருக்கும்போது நம்ம ஜாலியாக இருக்கும் அழுகிறது அப்படின்றது அது ஒரு சேஞ்சஸ் எங்கேயோ இருந்து அந்த கண்ணீர் எப்படி கண்ணு வழியாக வருது ஓகேவா கடவுளோட படைப்புன்றது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த சேஞ்சஸ் எப்படி நடக்குது அதுக்கு என்னென்ன நேம் கொடுக்கலாம் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் குழந்தையாக இருப்போம் இல்லையா குழந்தையில் இருக்கும்போது நமக்கு பேச தெரியாது பசிக்குதுன்னு சொல்ல தெரியாது எந்திரிச்சு நடக்க தெரியாது அம்மா அப்பானு கூப்பிட தெரியாது இல்லையா ஆனா அதே குறிப்பிட்ட வருஷங்கள் போகும்போது நம்ம என்ன ஆயிடும் குழந்தைய நம்மளை யாராவது ஹேண்டில் பண்ணி தூக்கணும் குழந்தையா இருக்கப்ப நம்மள தூக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது நம்மளே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுது நம்ம ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சிடறோம் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்கள ஆகிடுறோம் இல்லையா பெரியவங்கள் ஆன வாட்டி மறுபடியும் என்ன ஆகிட முடியும் அந்த குழந்தையாக ஆக முடியுமோ நம்மளால் ஆக முடியறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு திருப்பி ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அது திருப்பி நமக்கு பழையபடி கிடைக்குமா கிடைக்காதா அண்ட் தென் கிடைக்காம இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அது என்ன சேஞ்சஸ் அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்படி நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் நமக்கு போக போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ரைட் இப்போது மோஸ்ட்லி நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இப்போ நீங்களும் சரி நானும் சரி ஓகேங்களா ஸ்கூலில் எனக்காவது கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது எனக்காவது நமக்கு தூக்கம் வந்திருக்கா தூக்கம் வரும் பொழுது அப்போது என்ன என்ன சேஞ்சஸ் அங்கே நடந்திருக்கு கிளாஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்குது அந்த எல்லாருமே கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு ஸ்லீப் மூடு வந்துடும் கண்டிப்பாக வீட்டில் நமக்கு அதுக்கான டைம் கண்டிப்பாக தூங்குகிறோம் இல்லையா நைட்டு நம்ம தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மார்னிங் தான் எந்திரிக்கிறோம் நடுவில் எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் நமக்கு கிடையாது ஆனால் ஏன் கிளாஸ் ரூமில் தூக்கம் வருது ஓகேங்களா இதே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மூவி பார்க்கும்போது நமக்கு தூக்கம் வர்றதில்லை இல்லையா இந்த என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த இடத்தை பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ தூக்கம் வரல ஸோ அங்கே என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு சரியா ஸோ எந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அது என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ரைட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம நம்மளை இருக்கக்கூடிய நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா பாருங்கள் லாஃபிங் சிரிக்கிறது ஓகேங்களா சிரிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த ஹார்மோன் நம்மளோட உடம்புல தூண்டுது இப்போ ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஜோக் பார்த்துட்டு நமக்கு எப்படி எங்கேருந்து சிரிப்பு வருது இல்லை ஏதோ ஒன்று நம்ம சொல்லிட்டோம்னா எங்கேருந்து சிரிப்பு வருது ஓகேங்களா அந்த ஸ்மைல்ன்றது எவ்வளோ அழகான ஒன்று அந்த ஸ்மைல் எங்கேருந்து கொடுக்குது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்ற கேஸ் ஓகேங்களா நம்ம நைட்ரஸ் ஆக்சைடுன்ற கேஸ் ஐ மீன் இந்த ஒன் ஒன் எயிட் எலமெண்ட் நம்மளோட பீரியாடிக் டேபிள் இருக்குது இல்லையா அந்த ஒன் ஒன் எயிட் எலமெண்ட்ஸுமே நம்மளோட பாடியிலையும் இருக்குது ஓகேங்களா அது ஒரு மைன்யூட் அளவு கூட நம்மளோட பாடியில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதோட வேலையெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு தான் அந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இல்லாத ஒன்றும் புதுசாலாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கல நம்ம உடம்புல அதோட வேலை என்ன இப்போ அதோட கேரக்டர் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் இப்போ சோடியம் அப்படின்றது ஒன் எலமெண்ட் இல்லையா குளோரின் அப்படின்றது அனவர் எலமெண்ட் ஆனால் ஸோ ரெண்டு ஒன்றா சேரும்போது சோடியம் குளோரைடு அது சோடியம் குளோரைடுன்றது காமன் சால்ட் உப்பு ஆனால் உப்பு நம்ம டெய்லி பயன்படுத்துகிறோமே ஆனால் நமக்கு அது தெரியவே இல்லை கெமிஸ்ட்ரின்னு இல்லையா அப்போது கண்டிப்பாக
ப்ரொலாக்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன் சரிங்களா ப்ரொலாக்டின்ற ஹார்மோன் நம்மளோட உடம்புல செக்ரேட் ஆகும்போது நமக்கு அழுக வருது சரிங்களா ஓகே ரைட் அடுத்தது ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு பிடிச்சது நடந்துருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்போம் அதாவது சில சில டைம்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க இன்னைக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி இருக்க ரொம்ப பிரைட்டா இருக்க மாதிரி இருக்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சந்தோஷன்றது எதனோட வெளிப்பாடா தெரியுது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டோபமைன் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆயிருக்கு டோபமைன்ற ஹார்மோன் அதிகமா வரனால நம்மளோட ஃபேஸ்ல அந்த ஃப்ரெஷ் அந்த ஹாப்பி அப்படின்றத நமக்கு காமிக்க தோணுது சரிங்களா ஓகே ரைட் அடுத்தது ஸ்லீப் நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மெல மெலட்டோனின் அப்படின்ற ஒன்று ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகலாம் மெலட்டோனின்ற ஹார்மோன் வரனால தான் நமக்கு ஸ்லீப் ஆகுது அப்போது நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது தூங்குகிறோம் இல்லை எப்பப்பாரு தூங்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா மெலட்டோனின் நமக்கு அதிகமாக ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே ரைட்டு அடுத்தது ஹங்கிரி ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எப்பப்பாரு பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு நான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும்னு தோணுது அப்படின்னு அந்த ஹார்மோன் என்னென்னா கிரிலைன் அப்படின்ற ஹார்மோன் சரிங்களா ஸோ இந்த சேஞ்சஸ்னால தான் நமக்கு உள்ள பசி ஆரம்பிச்சிருது ஓகேங்களா அடுத்தது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று என்னைக்காவதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படு கேட்டிருக்கோமா வீட்டில் ஆனியன் இருக்கு இப்போ வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு ஆனியன் போடாமல் நம்மளால் சமைக்க முடியாது ஆனியன் கட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு கெமிக்கல் இருக்குது ஆசிட் கூட இருக்குது ஃப்ரூட்ஸில் சரிங்களா அதை என்னான்னு இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ ஆனியன் இருக்குது ஆனியன் அப்படின்றத நம்ம கட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ வெங்காயத்தை வீட்டில் கட் பண்ணும்போது என் ஒது ஒன்றுமே பண்ணலை அது நம்மளை ஒன்றுமே பண்ணலை பட் என்னவாகுது நமக்கு அந்த கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருது கண் நம்ம அளறதுக்கு நார்மலாக நம்ம ஃபீல் பண்ணி அளறதுக்கு ப்ரொலாக்டின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிறதுனால நமக்கு ஒரு ஃபீல் எப்போ பாரு ஒரு மாதிரி ஷேடாகவே உட்காந்துருப்போம் கண்ணில் தானாக அழுக வரும் ஆனால் காரணமே இருக்காது நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் அதாவது ஏன் இவ்வளோ டல்லாக இருக்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அழுதுட்டு இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் வந்து ஏன் அழகுன்னு கேட்டாலும் இன்னும் அதிகமாக அழ ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம இல்லையா ப்ரொலாக்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன் அதுக்கு காரணம் அதிகமாக செக்ரீட் ஆகுது ஆனால் இந்த இடத்துக்கு ஆனியனை கட் பண்ணும்போது நம்ம சமைக்கணும் சமைச்சா தான் நம்மளோட அந்த ஹங்கிரியை நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த சமைக்கிறதுக்கு அந்த ஆனியனை கட் பண்ணும்போது என்ன வருது கண்ணிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக த கண்ணீர் தண்ணி வந்துடுது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஆனியனில் ப்ரொப்பேன் தயால் எஸ் ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது சரிங்களா எஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னு காமனாக சொல்லுவாங்க அதை ஓகேங்களா ஸோ அந்த எஸ் ஆக்சைடு இருக்கிறனால தான் அது அழுகக்கூடிய ஐ மீன் அந்த க்ரைங் அந்த கண்ணீரை தூண்டக்கூடிய தூண்டக்கூடிய இதை உருவாக்குது ஓகேங்களா இதையும் சொல்லுவோம் நம்ம குளோரோ பென்சால் மெலனோ நைட்ரைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட கெமிக்கல் நேம் க்ரையிங் பண்ணுறதுக்கான கெமிக்கல் நேம்ஸ் அதாவது அதோட அந்த கெமி கெமிக்கல் கேஸ் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பென்சால் மெலனோ நைட்ரைல் ஓகேங்களா குளோரோ பென்சால் மெலனோ நைட்ரைல் அப்படின்ற கெமிக்கல் தான் எழுதி போடுறேன் இப்படின்ற கேஸ் தான் ப்ரொலாக்டின்ற ஹார்மோனை தூண்டிவிட்டு நம்மளை அழக்கூடிய வைக்கிறது இதை இதையும் எஸ்ஆக்சைடு அப்படின்றது சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த ஆனியனில் அந்த ப்ரொப்பெயின் தயால் எக்ஸாக்சைடு அதில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கிறனால அது நம்மளோட அழுகக்கூடிய அந்த கேஸை ஐ மீன் க்ரை பண்ணக்கூடிய அந்த கேஸை நமக்கு தூண்டி விடுது ஸோ தூண்டி விடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுது கண்ணிலிருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருது சரிங்களா ஓகே இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்குது ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ்க்கு காரணம் இருக்குது இப்போ நமக்குள்ளேயே இத்தனை சேஞ்சஸ் நடக்குது சந்தோஷப்படுறோம் சிரிக்கிறோம் அழகிறோம் ஹாப்பியாக இருக்கும் சேடாக இருக்கும் பசி எடுக்குது தூக்கம் வருது இல்லையா ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் நமக்குள்ளவே இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த சேஞ்சஸை எப்படி நம்ம சப்ஜெக்ட் மூலியமா பார்க்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ சேஞ்சஸ் எத்தனை வகையா பிரியுது சரி இதில் மட்டும் தான் இருக்கா மேடம் வேற எதுவும் சார் நம்மள இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் சொல்லிட்டீங்க வேற எதுல எல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு ஆனியன் சொல்லியிருக்க வேற வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு இப்போ ஆசிட் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒவ்வொரு இதுல இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ தக்காளி ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கிரேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு ஆசிட் இருக்கு சரிங்களா அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் அப்படின்றது எத்தனை விதமான சேஞ்சஸா இருக்கு அப்படின்னா டூ டைப்ல சேஞ்ச் இருக்கு பாக்கல
புரிஞ்சுக்கோங்க இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருளை புதுசாக தயாரிக்கிறதுக்கு பழசாக கண்டிப்பாக ஒரு பொருள் இருக்கணும் இல்லையா ஓல்டு திங்ஸ் வச்சு தான் நம்ம நியூவாக ஒரு பொருளை தயாரிப்போம் அந்த புதுசாக உருவானதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அது எனக்கு வேணாம் இல்லை எனக்கு பழசே வேணும் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம அதை பழசாகவே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போது பழையதுலேருந்து புதுசாக ஒன்று உருவாக்கி மறுபடியும் புதுசுலேருந்து பழசை எடுத்துக்கலாம் அதை ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்றது அதாவது வினைபடு பொருள் அந்த பழசுன்னு சொன்னலையா அதை வினைபடு பொருள் ரியாக்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிடைக்கக்கூடிய புது பொருள் நியூ சப்சன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ரியாக்டண்ட்ல இருந்து ப்ராடக்டும் கிடைக்கும் ப்ராடக்ட்ல இருந்து ரியாக்டண்டும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு பழசும் கிடைச்சிருக்கலாம் புதுசும் கிடைக்கும் ஓகேவா அதை தான் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா எகைன் ஒன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆகிடும் திருப்பி பழசாக நமக்கு திருப்பி கிடைக்காது ரியாக்டண்ட் ஒன்லி கன்வெர்ட் டு ப்ராடக்ட் நாட் கன்வெர்ட் டு ரியாக்டண்ட் ஓகேவா வினைபடு பொருள் வினைவிலை பொருளாக மட்டும்தான் மாறும் திரும்ப என்னவா கிடைக்காது வினைபடு பொருளாக மாறாது சரிங்களா ஓகே ரைட் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பார்க்கலாம் வாட்டர் இருக்குது வாட்டர் அப்படின்றது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அந்த லிக்விட் ஸ்டேட் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா கொண்டு போயிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்து பார்த்தா ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது என்னவா இருக்குது ஐஸ் கட்டியாக மாறிடுச்சு இப்போ ஐஸ் அப்படின்றது என்ன அது சாலிட் ஸ்டேட்டு லிக்விடிலேருந்து என்னவா மாறி இருக்குது சாலிடாக மாறி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இல்லை அந்த லிக்விடை நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது என்னவா மாறும் கேஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்துருச்சு பாருங்க இதுதான் சேஞ்சஸ் லிக்விடில் இருக்கக்கூடியது சாலிடாக மாறி இருக்கு இல்லை லிக்விடில் இருக்கிறத ஹீட் பண்ணால் கேஸாக மேலே போயிடுச்சு எகைன் மறுபடியும் இந்த லிக்விடாக வருமா அப்படின்னா எஸ் ஐஸ் கட்டி எடுத்து வெளியில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு என்ன ஆகிடும் அகைன் லிக்விடாக வந்துடும் இந்த கேஸ் என்ன பண்ணுறோம் கண்டென்சேஷன் குளிர்வித்தல் மூலியமாக பண்ணால் மறுபடியும் என்ன வந்துடும் லிக்விடு வந்துடும் ஸோ என்ன தான் அது சாலிட் செட்டில் ஐஸு தண்ணி அந்த மேகங்கள் வேப்பர்ஸ் அப் ஆவி அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலுமே ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் என்னது ஹெச்டுஓ தான் ஓகேங்களா ஒரு லிட்டர் வாட்டர் எடுத்திருக்கீங்க கிடைக்கக்கூடிய ஐஸ் கியூப் ஒரு லிட்டருக்கு தான் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு லிட்டருக்கு ஐஸ் கியூப் கிடச்சிருக்கு ஆனால் அது இருக்கக்கூடிய ரெண்டுமே என்னது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் அதில் இருக்குது ஸோ இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது எல்லாமே வாட்டர் மாலிக்யூல் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இது மட்டும் சேஞ்சாக இருக்குது அப்பியரன்ஸ் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்பியரன்ஸ் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்பியரன்ஸ்னால் அதோட தோற்றம் ஓகேங்களா சப்சன்ஸோட அப்பியரன்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை ஃபிசிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் டோட்டலாக என்டையர்லி சப்சன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா என்டையர்லின்றது டோட்டலி ஓகேங்களா டோட்டலாக எல்லாமே சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா எகைன் நம்ம திருப்பி பெற முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பால் இருக்குது அந்த பாலை கேடை மாற்றிட்டோம் அந்த கேடை மறுபடியும் நம்மளால் இல்லை இல்லை எனக்கு மில்க் தான் வேணும் கேடை மில்காக கொண்டு வாங்கினா கண்டிப்பாக கொண்டு போய் முடியாது வேணால் பட்டர் மில்காக கொண்டு வரலாம் ஆனால் நார்மல் மில்காக நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது இல்லையா இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சின்ன வயசில் எல்லாருமே பேப்பரில் ஏரோப்ளைன் அண்ட் ராக்கெட் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துருப்போம் கப்பல் செஞ்சு பார்த்துருப்போம் அழகாக செஞ்சு காமிப்பாங்க அந்த பேப்பரை மடித்து நம்ம செய்வோம் அந்த மடித்து அந்த பேப்பர் அப்படின்றதுக்குள்ளே பேப்பர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கலாம் என்னென்ன மாலிக்யூல்ஸ் சேர்ந்து அந்த பேப்பர் உருவாக்கி இருக்கோ அந்த மாலிக்யூல் இப்போ பேப்பர் எல்லாம் மடிச்சுட்டேன் மடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அந்த மடித்த பேப்பர் எல்லாம் விரிச்சு விட்டு மறுபடியும் பேப்பராகவே எகைன் கொண்டு வந்துட்டேன் பேப்பர் கசங்கி இருக்கும் பட் நார்மலாகவே என்னவா கிடச்சிருக்கு பேப்பராகவே இருக்குது அப்போது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் என்ன மடங்கி எடுத்தனால அப்படியே தான் இருக்கும் பேப்பர் மாலிக்யூல்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது சரியா ஆனால் அதை நான் டேர் பண்ணிடுறேன் இல்லைனா பேர்ன் பண்ணிடுறேன் எரிச்சிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பேப்பரை எரிச்சா என்னவாயிடும் ஆஸாக மாறிடும் நமக்கு அந்த இதாக மாறிடும் தூளாக மாறிடும் சரியா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் என்ன ஆகிடுது காணாவே போயிடுது ஓகேவா இப்போது நான் பேப்பரை மடிக்கி மறுபடியும் ரிட்டைன் அதே மாதிரி எடுத்துடுறேன் அது ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அதோட தோற்றம் மட்டும் நான் ஒரு பேப்பர் நார்மலாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குன்னா அதை நான் கப்பல் செய்கிறேன் இப்போது கப்பல் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் அந்த பேப்பரை நான் கலைச்சிட்றேன் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சு மறுபடியும் அதே தோற்றத்துக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த பெ பேப்பரை எரிச்சிட்றேன் எரிச்சதுக்கப்பு
ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அகைன் ப்ராடக்ட்லேருந்து ரியாக்டன் திரும்ப கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதில் எப்படி ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சுன்னா நமக்கு அகைன் திருப்பி கிடைக்காது இப்போ என்னால் அந்த ஆசிலேருந்து என்னால் பேப்பர் எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா கார்டுலேருந்து மறுபடியும் மில்க் வராது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு இலை இருக்குது அது செடியில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது க்ரீனாக இருக்குன்னா அந்த க்ரீன் எல்லாம் வந்து காஞ்சு போயிடுச்சு காஞ்சு போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எனக்கு எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷோட லீஃப்வே வேணும் அப்படின்னா அந்த லீஃப்ஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காது இட்ஸ் கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஓகேங்களா அப்போது இந்த மாதிரியான இது நடக்கிறத ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா செகண்ட் ஒன் எப்படி பர்மனண்ட்டாக இருக்குமா டெம்ப்ரவரியாக இருக்குமா இதை பாருங்கள் இது பர்மனண்ட் சரி இது டெம்ப்ரவரி இது பர்மனண்ட் ஒன்ஸ் ஒன்னா மாறிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பி கிடைக்காது அவ்வளோதான் பர்மனண்ட் ஓகேங்களா பட் இது எப்படி நமக்கு பிடிச்சா புது பொருளை வச்சுக்கலாம் ப்ராடக்டை வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வேணும்னா அந்த பேப்பரை அழகாக செஞ்சு ஒரு ராக்கெட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு அந்த ராக்கெட்டை மறுபடியும் பிரித்து பேப்பராகவே நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது டெம்ப்ரவரி அப்போத்திக்கு மட்டும் எனக்கு தேவைன்றப்போ பண்ணிக்கிறேன் தேவையில்லை அப்படின்னா அதை நான் பழையபடி எப்படி இருக்கும் அப்படியே கொண்டு வந்துடுறேன் ஆனால் கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்றது ஒன்ஸ் ஒன்னாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ரிட்டைன் வரது கிடையாது ஸோ இட்ஸ் அ பர்மனண்ட் சேஞ்ச் ஓகேங்களா ஓகே ரைட்டு இப்போ திருப்பி கிடைச்சனால இதை ரிவர்ஸில் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறோமா ஸோ ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்னு சொல்லலாம் இது கிடைக்காதனால இர்ரிவர்சபிள்னு சொல்லலாம் பாருங்க திருப்பி நமக்கு பழைய பொருள் சொன்னதே தான் திருப்பி சொல்கிறோம் பட் வேறு வேறு பேர்டில் சரிங்களா பாருங்கள் பழசா நமக்கு திருப்பி கிடைக்கிறனால இது ரிவர்சபிள் மீல் வினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது திருப்பி நம்மளால் தர முடியாதனால இர்ரிவர்சபிள் மீலா வினை மீண்டும் மறுபடியும் நம்மளால் வர முடியாது ஓகேங்களா ஒன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து வளர்ந்து பெருசாகிட்டோம் இப்போ டீனேஜ் ஏஜில் வந்துட்டோம் இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஏஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் ஏஜில் இருக்குவீங்க இல்லை இல்லை நான் மறுபடியும் ஒரு வயசு குழந்தைய மாற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வயசு குழந்தைய மாறணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக முடியாது ஒன்ஸ் வளர்ந்தாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம வளரக்கூடியதுன்றது என்னது கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஓகேங்களா என்னவாயிடுச்சு ஒன்ஸ் வளர்ந்துருது வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா திருப்ப வர முடியல ஓகேங்களா அது பர்மனண்ட் இப்போ நம்ம வளர்ந்தது பர்மனண்ட் சின் என்டையர்லி சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அதாவது சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நம்மளால எந்திரிக்க கூட முடியாத அளவு இருந்தோம் இப்போ நம்ம நடக்கிறோம் போகிறோம் வரோம் இல்லையா பைக்கு கார் இதெல்லாம் ஓட்டுறோம் நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் நல்லா ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறோம் ஸோ என்டையர்லி சேஞ்ச் ஆகிருக்கோம் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கு ஸோ என்டையர்லி சேஞ்ச் ஆகிட்டோம் நம்ம குழந்தையில இருந்து இப்ப புதுசா ஒரு டீனேஜ் வயசுல இருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு பர்மனண்ட் மறுபடியும் திருப்பி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால நம்மளோட பாசிங் லைஃப்க்கு போக முடியாது அதனால இது பர்மனண்ட் அண்ட் இர்ரிவர்சபிள் அதே தான் சேம் நம்ம பர்மனண்டா இருக்கும் திருப்பி பழையதுக்கு அந்த வினைக்கு மீள முடியாது ஓகேங்களா இதுக்குள்ள நிறைய வினைகள் நமக்கு நடந்திருக்கலாம் இது அப்படி கிடையாது நம்ம தான் சொல்லிட்டோம் லிக்விடா சாலிடா மாத்தலாம் அண்ட் தென் சாலிட் அகைன் மறுபடியும் லிக்விடா மாத்தலாம் ஸோ இது ஒரு டெம்பரவரி தான் அப்போதைக்கு வேணும்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ஐஸ் கட்டி எடுத்துக்கோங்க ஐஸ் கியூப் எனக்கு வேணாம் வாட்டர் தான் வேணும்னா கொஞ்சம் நேரம் கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வாட்டர் கிடைச்சிருது ஸோ இது ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இது மட்டும் கிடையாது இது போல் நிறைய ரியாக்ஷன் நமக்கிட்ட இருக்குது சரிங்களா இப்போ சாப்பா சாப்பிட்றோம் எனக்கு அதை நினச்சி பார்த்துருப்போம் அந்த சாப்பாடு எவ்வளோ அழகாக டைஜஸ்ட் ஆகுது நமக்கு தெரியறது இல்லையே அது டைஜஸ்ட் பண்ணுறனால தான் அடுத்த நாள் மறுபடியும் நம்ம அந்த ஹங்கிரின்ற ஹார்மோன் உருவாகிறனால ஹங்கிரிக்கு உண்டான ஹார்மோன் உருவாகுறனால நம்ம மறுபடியும் அகைன் சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சேஞ்சஸ் நிறைய நடக்குது நீங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இது கெமிக்கல் இது வந்து ஒரு இப்போதைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்ன்றனால இன்ட்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை சுற்றி என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அது வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்குமா கெமிக்கலாக இருக்குமா இப்போ ஒரு புடவை இருக்குது புடவையை நீங்கள் உருவாக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு சாரி வியோ பண்ணுறவங்க அந்த சாரியில் நூலெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த புடவையை உருவாக்கியிருக்கலாம் மறுபடியும் அந்த புடவையிலேருந்து அந்த நூலெல்லாம் ரிமைண்ட் நம்ம எடுத்துடலாம் இல்லையா மறுபடியும் அந்த புடவையை பிரிக்கும் போது அந்த நூல் நமக்கு திருப்பி கிடைக்குது ஓகேங்களா அந்த த்ரெட்டு கிடைச்சிருது இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் எது ஃபிசிக்கல் எது கெமிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டாப்பிக்கை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கவனிக்க முடியும் இந்த கெமிக்கல்